大家好，欢迎光临大鱼食堂。今天我们来做绿豆糕，做法简单，图案可爱，非常适合带孩子一起玩。只要四样基础食材，就可以做出好吃的原味绿豆糕。我另外加了果蔬粉调色，去皮绿豆二百五十克，清洗一下。放进高压锅，加绿豆等量的清水，加热至冒气以后关火。我用的是电炉，关火后炉子的余温就可以把绿豆焖熟，自然冷却。你看，绿豆已经完全软烂了，而且锅里没有多余的水，这就意味着等会儿炒豆沙会非常轻松。准备三十克麦芽糖，可以用蜂蜜代替。把绿豆放进搅拌机，打成泥。我是把糖放进去一起搅拌了，你也可以在炒的时候根据自己的口味来加糖。用不粘锅来炒豆沙。加入黄油，这个配方的油量很少，用黄油不仅可以增加奶香，更能在冷却后让豆沙定型。加麦芽糖也是同样的作用，我建议用固体油脂，但是你也可以用液态植物油，不过那样豆沙就要炒得干一点。再放一小撮盐，增加风味。用中火翻炒，加了油和糖以后，豆沙会变软，但是因为本身没有多少水分，炒个五六分钟就可以达到食品里的软硬程度。豆沙不粘刮刀就炒好了。贴着豆沙把保鲜膜盖上，防止表面变干。放冰箱冷冻一个小时，至完全凉透。我打算做四种颜色，所以切了四份。暂时不用的要用保鲜膜盖上。先试一下大小，我的月饼模是五十克的，我用了四十克绿豆沙搓成球。这个绿豆糕没有内馅，所以我觉得还是稍微厚了一点。后面的每个绿豆糕只用了三十克豆沙。取一份豆沙，加入适量的抹茶粉，你可以一点点的加，直到调到你满意的颜色
，另外两份分别加入草莓粉和紫薯粉。用手揉会比较粘手，可以直接用刮板来操作。每个揉好的豆沙团都要用保鲜膜包裹，先放入冰箱保存。把豆沙切成小份，每份十五克，然后就可以根据你喜欢的颜色自行组合搭配，单色、双色、三色、多色，随你选。每个豆沙团放进模具以后，都要先用手按紧，再在盘子里按压脱模，这样做出来的绿豆糕才会是平平整整的。隔着保鲜膜按压就更方便了。放冰箱冷藏过夜。这么可爱的绿豆糕，小朋友是非常乐意帮忙一起做的。冷藏后的绿豆糕口感松软细腻，甜度适中，清香爽口，完全颠覆了小时候对又甜又腻麻油绿豆糕的认知。嗯、喜欢我的视频就请点赞和订阅，感谢您的收看，我们下期再见。